Good morning. Ako po si Robby Domingo or Kuya Robby and I welcome you sa ating programa. Ito ang Math Dali School at Home Edition. Yan. Oras na para sa ating Math Dali School at Home Edition. Let's begin. Okay. Ngayong araw, um, marami tayong matututunan. It is 11 o'clock right here. Pero, for today, mag-aaral tayo kung papaano mag-convert ng time. Meron ba kayong mga orasan dyan? Mm -hmm. Sana may, may relo kayo. Ito palagi kong suot eh. Kailangan may relo ako. Um, or tumingin kayo sa paligid nyo. Or uh, kung hindi man, okay lang dito sa ating orasan. I would, I would really appreciate it kung meron kayong analog na, na watch kasi mas makikita po natin kung paano gumagana talaga at paano makoconvert ang time. Ano ba ang napapansin nyo dito? Okay? Kadalasan, sa analog na watch, may numbers ito from 1 to 12. Mm -hmm. Katumbas ng isang numero ang isang oras. So ngayon, sa lahat ng mga may oras nandyan, or ito, anong oras na dito guys? 11 o'clock. Sa pagitan ng mga numero, May may mga linya, no? Katumbas nito, ang limang segundo o limang minuto, depende sa kung anong kamay ng relo ang tinitignan. Pansinin ng buti, from 1 hanggang 2, parang may 5 lines. Yan, no? 1, 2, 3, 4, tapos yung fifth, yung medyo makapal na linya. Mm -hmm. May tatlong kamay, ang relo natin. Ang pinakamaliit ay tinatawag nating our hand. Okay? Can you say it with me? Our hand. Ito ang nagsasabi kung ilang oras na ang lumipas. Yung pinakamaliit, oras ang kanyang binidetermine. Yung mahabang kamay naman, ang minute hand. Say it with me. Minute hand. Okay? Ito ang nagsasabi kung ilang minuto na ang lumipas. Habang yung pinaka manipis naman, minsan kasing haba siya. Tama, kasing haba siya nung um, minute hand. Pero ito yung pinaka manipis. Yun ay tinatawag na second hand. Okay? Second hand na malamang nagdedetermine ng segundo. Actually guys, marami tayong uh, mapupulot na lesson for today at mga aral. Kaya mabuti pa, 4-hour um, Math Dali School at Home Edition lesson. Panoorin nyo to. Lagi na lang ako nahuhuli sa panonood ng paborito mong palabas. Napakain ko pa po yung aso namin, tapos kakain pa po ako ng hapunan. Kaya hindi na naman po ako nakapanood ng paborito mong palabas. Hmm, ba't kaya? Alam mo, tingin ko dapat kang gumamit na ano, orasan. Yan. Para i-schedule mo ang lahat ng gawain mo sa bahay. Teka muna, ano bang alam mo tungkol sa oras? Ang alam ko po, ang bawat galaw po ng kamay na ito ng relo ay 1 second. Mm -hmm. Meron pong 60 seconds in 1 minute. Mm -hmm. o sa pagitan ng bawat number ay merong 1, 2, 3, 4, 5, 5 seconds. At sa relo naman ay merong 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 numbers. 5 times 12 equals 60 seconds. Mm -hmm. Isang ikot, 1 minute. Mm -hmm. Eh, sa loob ng isang oras, mayroong... 60 minutes. Tingnan mm -hmm. mo muna kung masyado maraming minuto ang inalaan mo para sa pag paglalaro. Baka oh, pwede natin bawasan yun. Tama. Sa wakas makakapanood na rin ako ng paboritong palabas. Ang isang ikot ng second hands ay 60 seconds. At ang equivalent nito or equal to sa isang minuto. Make sense. 60 seconds ay isang minuto. Okay? Ang 60 minutes naman o isang ikot ng minute hand ay equal sa isang oras. Habang ang isang ikot naman ng hour hand ay nope, hindi sa 60, 12 hours. Okay, 12 hours. Babalik lang siya. Yun ang titingnan talaga natin mabuti. So kung dalawang ikot, meron tayong 24 hours at katumbas ng 24 hours ay isang araw. Kaya kapag may mga nakita kayong mga convenience store or mga restaurant na sinasabing 24-7, ibig sabihin nun, 24 hours silang bukas, 7 days a week. So, all all the time. Okay? Sige nga, um, mag-practice nga tayo. So, ganda to. Example ay, bumili ako ng cookbook nung isang araw. Kaya lang, yung ibang instructions dito, kailangan kong Kailangan ko pang i-convert. So, appreciate ko sana kung matutulungan niyo ako. Sabi dito sa aking cookbook, kailangan ko raw i-preheat yung oven ng 600 seconds. 600 seconds? Ilang minuto yun? Tingnan nga natin. Ilang minuto ang 600 seconds? Sinabi natin kanina, Ang 1 minute ay equal to 60 seconds. Kailangan nating malaman kung ilang 60 seconds ang meron 600 seconds. So, ano kailangan nating gawin? Sige nga, paano? Yan! Galing! May nagsabi ng Kuya Robby, divide, divide. So, to do this one, we divide. 600 divided by 60 is 10. Sampung minuto. 600 seconds is equal to 10 minutes. Kailangan natin i-preheat yung oven ng 10 minutes. Ito naman, ang susunod sa aking instruction. Habang pinapainit natin yung oven, ihanda na natin ang bread dough. At sabi dito, kailangan antayin na umalsa ang dough sa loob ng 240 minutes. Grabe naman. At may apat na oras na ang lumipas mula nung iniwang ko to para umalsa. Okay na kaya yun? Kung ang 1 hour ay may 60 minutes, we divide 240 minutes by ilan? 60 ulit. Okay. 240 divided by 60 is equal to 4. Yan. Sakto. So 4 hours na nga. 4 hours na nga ang uh, dapat antayin dahil ang 240 minutes ay equal sa 4 hours. Okay, sasalang na natin yung bread dough natin. Ang sabi rito sa cookbook ay kaya raw magtagal nitong mga niluto nating pandesal ng uh, 72 to 120 hours. Ilang oras kaya? Oh, sorry. Ilang araw kaya yun? 72 to 120 hours. Ilang araw yun. 
Kung ang isang araw, sinabi natin kanina, ay may 24 hours. We divide 72 and 120 hours by ilan? 24. 72 divided by 24 is 3. Habang ang 120 divided by 24 is 5. So, itong mga bread na ginawa natin, pandesal, actually, ang pandesal, ang tawag dyan, correct me if I'm wrong, ha? bread of salt. According to one literature. Wow. Kayang tumagal ng ating bread of salt ng 3 to 5 days. Pero, mukhang wala pang 24 hours. Actually, wala pang 1 minute. Eh, ubus na ang mga to <laughs> Promise yan. Pang merienda mamaya. Perfect. Perfect. Okay? May napapansin ba kayo sa mga examples natin, guys? When we convert from a smaller unit of time to a bigger unit of time, like seconds to minutes or minutes to hours, we use division. Ito'y para malaman kung ilang small unit ang nasa loob ng bigger unit. Kasi nga, mas mahaba ang, actually, mas malaki ang isang araw sa isang oras. Tama. Mas malaki ang isang oras sa isang minuto. Mas malaki ang isang isang minuto sa isang segundo. At baliktad naman. ba? Ganun lang konsepto niyan. Mas maliit ang isang segundo sa isang oras or sa isang minuto. And so on, so forth. E paano kung uh, babalik ka rin natin? Anong gagawin natin kung kinakailangan mag-convert from a bigger unit of time to a smaller unit? Kunwari, we need to convert from hours to minutes or minutes to seconds. Sige nga. Ang kabaliktaran ng division ay multiplication. Correct. Subukan nga natin. Balikan natin ang ilang examples kanina para makita kung pareho yung makukuha nating sagot. Ha? Um, kung ang 10 minutes ang kailangan natin to preheat the oven, paano natin to i-convert into seconds? So, Ano kailangan natin gawin? Imbis na mag-divide, baliktad, multiply. Dahil ang 1 minute ay equal sa 60 seconds, we multiply 60 seconds 10 times. 60 times 10 is equal to 600. Pareho nga, no? Sakto. And, and for uh, this time element, guys, don't forget the proper label. Kailangan yung ilagay either seconds, minutes, hours, or days. Importante, importante yan. For this one, 600 seconds. Ay sa pang halimbawa, convert naman natin yung, uh, yung shelf life ng ating pandesal. Ano ang 3 to 5 days kapag kinonvert natin into hours? Unahin natin yung 3. Alam naman natin, di ba? Ang isang araw ay ilang oras yan? 24. May 24 hours. Kaya para malaman kung 24 hours, uh, ang, kaya para malaman kung 24 hours ang meron sa tatlong araw, we multiply 24 by 3. 24 times 3 is 72. 3 days is equal to 72 hours. Sakto! Kung yung 5 days naman, meron ding ang isang araw, meron 24 hours, multiply din natin. 24 times 5 is 120. 5 days is equal to 120 hours. ba? Ang saya matuto pag ano, oras yung pinag-uusapan natin. Ang 3 to 5 days ay equal nga sa, tulad ng sinabi natin kanina, 72 to 120 hours. Pero tatandaan, kapag tayo ay nagko-convert ng small units of time into bigger units of measure, we divide. Kapag naman nagko-convert tayo ng bigger units of measure to smaller units, we multiply. Okay? Again, ulitin natin na, kapag nagko-convert tayo ng smaller units of time into bigger units of measure, we divide. Kapag nagko-convert naman tayo ng bigger units of measure to smaller units, we multiply. Tulad ng nakita natin dito, 
ganda ng uh, ating graphics over here. So, oras na para sa ating Math the Lead quiz time. Okay, maghanda na mabuti. Labas ang paper at pen dahil I think kayo na kailangan natin ng uh, pagmumultiply. Okay? Question number one. Kung kailangan ng 180 seconds para uminit ang uh, pinapakuluan nating tubig, ilang minuto ang kailangan nating antayin? Is it A, 2 minutes, B, 3 minutes, C, 5 minutes, or D, 7 minutes? Go! 30 seconds on the clock. Yan nga kaya. Comment na lang, A, B, C, or D. So, 180 tapos minutes. So, kailangan mas bumaba siya. Ilang minutes or ilang seconds meron sa isang minute? Six. Okay. And time is up, you guys. The correct answer is letter letter B. It's 180 divided by 60. <laughs> Dahil ang isang minuto ay equal to 60 seconds, we divide 180 seconds by 60. Ilang 60 seconds naman ang meron sa 180 seconds? Yun yun. Yun yung sagot. 180 divided by 60 is 3. And the correct answer is 3 minutes. Don't forget the label. Um, last question, pero hirapan natin. Hirapan natin, ha? Guys, here we go. How many seconds are there in 24 hours? Is it A, 1,440, B, 36,050, C, 86,400, or D, 96,300? 30 seconds, go. Medyo mahirap to. Saan nga ba? So, convert tayo, guys. 24 hours. Wow! Diana 08 or Diana 808. Thank you. 24. Ilan na kailangan ng gawin? 24 times. Ganyan. Times. Ganyan. Oh! Ilan pa? 24. Kailangan nyo pang i-convert yung 24 hours sa minutes. Tapos, makukonvert natin into seconds. Time is up now. Sino bang nakuha ng letter C? Yes. Kung siyang sagot mo, good job. You are correct. 86,400. Paano ba natin nakuha ito? Singa, let's solve. Ha? Para makuha kung ilang seconds meron sa 24 hours, convert muna natin ang hours into minutes. Dahil ang 1 hour ay may 60 minutes, we multiply 24 by 60. And we get 1,440. Ngayon, convert na naman natin to into seconds. Dahil nga ang 1 minute is equal to 60 seconds, we multiply. 1,440 times 60 is 86,400. Kaya naman, 24 hours is... Uh, one day, and one day is equal to 86,400 seconds. At lagi nung tatandaan, huwag matakot sa math. Dahil dito, isip plus tiyaga equals math dali. Ako si Kuya Robby, and I'll see you guys real soon. Isip plus tiyaga equals math dali.